والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر العمور محدثاتها وقل لا محدثة بدا وقل لا بدات ضلالة وقل لا ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والأصل إن الإنسان لفي خص إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال الله سبحانه وتعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبتلوا أعمالكم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى كلا يا رسول الله من أبى قال من أتاني دخل الجنة ومن أسأني فقد أبى عن عائشة رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمل أملا ليس عليه يمرون فهو رد সম্মানিত উপস্থিতি বক্তৃতার প্রারম্ভে খুদবার প্রারম্ভে আল্লাহ সুবানা তালার বারগায় শুক্রিয়া জ্ঞাপন করব যে আল্লাহ সুবানা তালা সুস্থ শরীরে সালাতুল জুম আদায় করার লক্ষ্যে আমাদেরকে মসজিদে প্রেরণ করেছেন যে আল্লাহ সুবানা তালা মালিকি ও মিদ্দিন তারই বারগায়ে শুক্রিয়া জ্ঞাপনার্থে আমরা বলি আলহামদুলিল্লাহ অতপর তারই প্রিয় হাবিব সমগ্র মানব জাতির শিক্ষক সমগ্র মানব জাতির পথ প্রদর্শক সমগ্র মানব জাতিকে যিনি অন্ধকার থেকে আলোর পথের বার্তা দিলেন সেই মরুর দুলাল মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের ওপর শত কোটি সালাত ও সালাম বর্ষিত আমরা বলি আল্লাহ আমিন আজকে জুমার সংক্ষিপ্ত খুদবার বিষয় সুরা আল আসরের তফসির পর্ব দুই বিগত দিনে আমাদের আলোচনা হয়েছিল আমার খুদ ভাই আলোচনা হয়েছিল সুরা আল আসর থেকে তফসির কোরআনুল করিমের মধ্যে অন্যতম একটা ছোট সুরা তিন লাইনের একটা সুরা এই সুরার ব্যাপারে ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলাই বলছেন যে মানব জাতিকে হেদায়ত দেওয়ার জন্য মানব জাতি হেদায়ত পাবে এই হেদায়ত পাওয়ার জন্য পুরা কোরআন পড়ার দরকার নেই বরং এই ছোট্ট তিন লাইনের একটা সুরাই হেদায়ত পাওয়ার জন্য যথেষ্ট তারপরেও আমাদের কাছে পুরো কোরআন আছে লক্ষ্য হাদিস রয়েছে আমরা কিন্তু পথভ্রষ্ট অনেকে তো প্রথম পর্বে যে আলোচনা হয়েছিল তা হয়েছিল যে আল্লাহ সুবানা তালা কি বললেন পৃথিবীর সমস্ত মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত সবাই জাহান নামি সবাইকে আল্লাহ সুবানা তালা ক্ষতিগ্রস্ত বললেন বলার পরে বললেন যে তারা নয় ইল্লাহিনা আমানু যারা ইমান এনেছে ও আমিলু সালে হাক যারা নেক আমল করে অতাওয়া সবিল হাক যারা সত্যের দাওয়াত দেয় অতাওয়া সবি সবার যারা মানুষকে ধৈর্য ধারণ করতে বলে তারা বাদ দিয়ে পৃথিবীতে যারা আছে সবাই ক্ষতিগ্রস্ত তো আমাদের প্রথম পর্বের আলোচনা জানিনি কতদিন চলবে প্রথম পর্বের আলোচনা ছিল ইমান কাকে বলে তো ইমানের সংজ্ঞাতে এসে আটকে গিয়েছিলাম যে আল্লাহ রসুলকে জিজ্ঞাসা করা হলো আল্লাহ রসুল ইমান কাকে বলে ডেফিনেশনটা কি সংজ্ঞাটা কি তখন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম মুসলিম শরীফের হাদিসে বললেন আল ইমান ইমান হচ্ছে আমান্ত বিল্লাহি আল্লাহর প্রতি ইমান আনতে হবে এখানে আটকে গিয়েছিলাম ছটা জিনিসকে মেনে নেওয়ার নাম হচ্ছে ইমান একটাতে আটকে গিয়েছিলাম আমান্ত বিল্লাহি আল্লাহর প্রতি মানান্ত হবে আজকের আলোচনা ও মালাইকাতিহি ফেরেস্তার প্রতি মানান্ত হবে কারণ যে কোনো বিষয় যদি আপনি না জানেন না জেনে আমল করলে এতে কিন্তু মজা পাবেন না প্রথমে জিনিসটাকে জানতে হবে বুঝতে হবে অনুধাবন করতে হবে তবে কিন্তু আপনার মনে এই নিয়ে ভালোবাসা সৃষ্টি হবে ভালোবাসার প্রসার আপনার মনে সাজানো হবে তো আল্লাহ সুবাহ সাল্লাহ সাল্লাম আমাদেরকে বললেন ও মালাইকাতিহি 
ফেরেস্তার প্রতি ঈমান আনতে হবে ফেরেস্তা মানে এই মজলিসে অনেক ফেরেস্তা রয়েছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যখন কোনো জায়গায় কোরআন এবং হাদিসের আলোচনা হয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আকাশ থেকে ফেরেস্তাকে নাজিল করেন এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ফেরেস্তাদের মাধ্যমে আল্লাহর বিশেষ যে রহমত তা তিনি বর্ষণ করেন বর্তমানে প্রেক্ষাপটে এই জায়গায় বহু ফেরেস্তা রয়েছে কিন্তু তাদেরকে আমরা দেখতে পাই না তাহলে বোঝা গেল যে ফেরেস্তার অনেক অ্যাক্টিভিটি রয়েছে এই পৃথিবীর বুকে ফেরেস্তাদের মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বিভিন্ন কাজকে পরিচালনা করে থাকেন ফেরেস্তা সম্পর্কে আপনারা আমার জানা জরুরি একজন মানুষ আপনি আমি যেই হই না কেন আমাদের সাথে চারজন ফেরেস্তা থাকে একজন মানুষের সাথে চারজন ফেরেস্তা থাকে দুজন ফেরেস্তা সব সময় আপনার ভালো এবং মন্দ লিখতে ব্যস্ত থাকে একজন ফেরেস্তা আপনি যে ভালো কাজ করলেন যে মসজিদে ঢুকলেন সালাম দিলেন মসজিদে আসলেন সালাত আদায় করলেন এখন ফেরেস্তা লিখছে একটু আগে কারোর সাথে মিথ্যা কথা বলেছেন একটু একটু আগে আপনি অন্যায় কোনো কাজ করেছেন তখন ওই যে ফেরেস্তা খারাপ কিছু লিখে তিনি কিন্তু লিপিবদ্ধ করেছেন সব কিছু লেখা হয় প্রতিদিন তো একজন মানুষের পিছনে চারজন ফেরেস্তা থাকে তার দুজন ফেরেস্তা একজন ফেরেস্তা সব সময় লিখে আপনি কি ভালো কাজ করছেন আর আরেকজন ফেরেস্তা সব সময় লিখে আপনার খারাপ কাজটা কি তার মানে তিল পরিমাণও কিচ্ছু বাদ যাবে না আপনি যা করবেন সব কিছু কিন্তু লেখা হয়ে যাচ্ছে এই জন্য তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন কিয়ামতের মাঠে যখন বান্দাকে কিতাব দেওয়া হবে একটা বই দেওয়া হবে দেখে তারা বলবে সুবহানাল্লাহ আশ্চর্য একটা কিতাব যাতে ছোট বাদ যায়নি বড় বাদ যায়নি কিচ্ছু বাদ যাবে না ওই কিতাবে আমরা প্রতিনিত যা করছি প্রত্যেক মুহূর্তে প্রত্যেক মোমেন্টে সব এক দুজন ফেরেশতা লিখছে একজন ভালো একজন খারাপ চারজন ফেরেশতা সাথে একটা মানুষের সাথে থাকে তাহলে এই দুজনের কাজ কাজ হচ্ছে লেখা কিরামান কাতেবিন ডান এবং বাম কাঁধে যারা থাকে তারপরে আর দুজন ফেরেশতা থাকে যারা আপনার আকস্মিক যে দুর্ঘটনা ঘটে যেটা আপনার তাকদিরে লেখা নাই ভাগ্যে লেখা নাই এমন একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটতে যাচ্ছে তখন ওই ফেরেস্তা আপনাকে সাহায্য করে তার মানে আপনার তাকদিরে লেখা নাই এমন কিছু ঘটনা ঘটতে থাকে আমাদের সবসময় ওই ঘটনা যখন ঘটতে থাকে তখন এই ফেরেস্তা দিয়ে এই ফেরেস্তা দুটো আপনাকে সতর্ক করে মানে যাচ্ছেন একটা অ্যাক্সিডেন্ট হবে ফেরেস্তা আপনাকে বলবে আপনি দাঁড়ান কিংবা রাস্তা পরিবর্তন করুন আপনার মনটাকে ডাইভার্ট করে দিতে পারেন এই হচ্ছে ফেরেস্তা তার মানে চারজন ফেরেস্ত থাকে একজন ভালো একজন মন্দ লিখেন দুজন আর দুজন হচ্ছে আপনার আকস্মিক কোনো ঘটনা দুর্ঘটনা এই দুর্ঘটনা থেকে আপনাকে আমাকে রক্ষা করে এরা হচ্ছে একজন মানুষের কাছে থাকে এই ফেরেস্তা আল্লাহ সুবাহ ফেরেস্তাকে সৃষ্টি করেছেন তার ডিউটি পালন করার জন্য এই পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে আনুগত্যশীল যদি কেউ থেকে থাকে তার হচ্ছে ফেরেস্তারা ফেরেস্তার মতো আনুগত্যশীল পৃথিবীতে কেউ নাই আল্লাহ রসুসাল্লাম বলছেন সাত আসমানের একটা ইঞ্চি জায়গা ফাঁকা নেই যেখানে ফেরেস্তারা শেষদা করছে না একটা ইঞ্চি জায়গা ফাঁকা নেই যেখানে ফেরেস্তারা আল্লাহর গুণগান গাইছে না একটা ইঞ্চি জায়গা ফাঁকা নেই যেখানে ফেরেস্তারা রুকু অবস্থায় নাই এত আল্লাহর ইবাদত করতে তারা মশগুল কিন্তু ওই ফেরেস্তারা কিন্তু মানুষের যে সর্বশ্রেষ্ঠ হয়েছে ওই ইবাদত করার জন্য এই ক্ষেত্রে কিন্তু আল্লাহ সুমান তালা মানুষকে বানিয়েছেন সর্বশ্রেষ্ঠ দলিল আদম আল্লাহ সালাত সালামকে সব শিখিয়ে দিলেন আল্লাহ ফেরেস থেকে বলছে তোমরা এই বলো তো ফেরেস তারা বলছে আমরা তো জানি না আদম আল্লাহ সালামকে আল্লাহ বলছে আদম তুমি বলো তখন আদম আল্লাহ সালাম সব বলে দিলেন আল্লাহ সম্মান দিয়েছে ফেরেস তার উপরেও মানুষকে কিন্তু মানুষ আনুগত্যশীল নয় এত সম্মান পাওয়ার পরেও এত অথরিটি পাওয়ার পরেও মানুষ কিন্তু আনুগত্যশীল নয় আর ফেরেস তারা হচ্ছে আল্লাহ আনুগত্যশীল আল্লাহ যা বলে তাই সে মেনে চলে ফেরেস তারা আল্লাহ সুবাহ প্রত্যেক দিন সকালবেলায় দুজন ফেরেস্তা নাজিল করেন প্রত্যেকটা মানুষের উপরে ফেরেস্তা নাজিল করেন সেই ফেরেস্তা এসে আপনার আমার জন্য দোয়া অথবা বদ দোয়া করতে থাকে কেমন যে ব্যক্তি দান করে কিছু না কিছু দান করে আল্লাহর কাছে সব সময় বলতে থাকে আল্লাহ এই ব্যক্তির সম্পদকে বৃদ্ধি করে দাও আল্লাহ এই ব্যক্তির সম্পদকে বৃদ্ধি করে দাও এভাবে দান করতে থাকে আবার আর একটা ফেরেস্তা যে আপনি দান করেন না তার জন্য আপনার জন্য বদ দোয়া করতে থাকে এখন ফাইসাল আপনার হাতে যে আপনি কি ফেরেস্তা দোয়া নেবেন নাকি বদ দোয়া নেবেন আর ফেরেস্তা মানে পাক পবিত্র তাদের দোয়া কিন্তু আল্লাহ দরবারে গৃহীত হবেই 
তাদের দোয়া কিন্তু আল্লাহ দরবারে গৃহীত হবেই ফেরেস্তার অনেক অ্যাক্টিভিটি রয়েছে আবুহাল্লাহ বলেন রাসুল সাল্লাম বলেছেন কোন ব্যক্তি যদি রাত্রিবেলায় ঘুমোতে যাওয়ার আগে অজু করে কোনো কাজ নেই জাস্ট অজু করলো অজু করে শুয়ে পড়ে মারাত্মক হাদিস সোহান আল্লাহ আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন যে কোন ব্যক্তি রাত্রিবেলায় খালি অজু করল শোয়ার আগে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো এবার ওই লোক যতবার নড়ে এদিকে করে ওদিকে করে একটু একটু ঘুরে ঘুমের মধ্যে না জেনে যতবার নড়ে ততবার ফেরেস্তা একটা নাজিল হয়ে থাকে তার কাছে আর আল্লাহ কাছে বলতে থাকে আল্লাহ গো তোমার এই বান্ধাকে ক্ষমা করে দাও আল্লাহ গো তোমার এই বান্ধাকে ক্ষমা করে দাও রাত্রিবেলা যদি এক লক্ষবার নড়েন এক লক্ষবার ফেরেস্তা আপনার জন্য দোয়া করতে থাকে একশোবার যদি নড়েন আপনি একশোবার ফেরেস্তা আপনার আমার জন্য দোয়া করতে থাকবে যদি আমরা এই ছোট্ট আমলটা করতে পারি ঘুমানোর আগে জাস্ট অজু করে শুয়ে পড়া আর কিছু না তাহলে ফেরেস্তাদের অ্যাক্টিভিটি ইসলামিল আলাই সাল্লাত সালাম একজন ফেরেস্তা ওনাকে আল্লাহ সোমনা তারা সৃষ্টি করেছেন বাসি বাজানোর জন্য দুবার তিনি বাসি বাজাবেন একবার বাসি বাজাবেন পৃথিবীর যা বেঁচে থাকবে সব কিছু মরে যাবে আর একবার বাসি বাজাবেন কবর থেকে মানুষ উঠে হাসরের ময়দান অর্থাৎ কিয়ামতের মাঠের দিকে মানুষ ছুটতে থাকবে খুব কঠোর স্বভাবের ফেরেস্তা আল্লাহ সোমাতলা বানিয়েছেন যেমন আপনার মালিক এই ফেরেস্তার নাম হচ্ছে মালিক ইনেছেন জাহান নামের দারোয়ান তিনি আগুনকে জাল করছেন অতএব এটুকু আমাদেরকে বুঝতে হবে যে ফেরেস্তার প্রতি ইমান আনতে হবে কিভাবে যে ফেরেস্তা এখানে মজুত আছে রাসুল সাহসুল্লাম বলেন একজন ব্যক্তি দিন শিকার উদ্দেশ্যে যদি কোথাও যায় সেই ব্যক্তি মাটিতে হেঁটে যখন যায় আল্লাহ সোবার ফেরেস্তাকে বলে ফেরেস্তা মণ্ডলী তুমি চলে যাও এবং সেই ব্যক্তি যেন মাটিতে পানা দেয় সেই ব্যক্তির পায়ের তলে তুমি তোমার পাখাটাকে বিছিয়ে দাও তার মানে এখানে যতজন মানুষ এসছেন যদি দিন শিক্ষার উদ্দেশ্যে আসেন তাহলে কি করেছেন আপনার ফেরেস্তার পরের উপরে ডানার উপরে ভর দিয়ে এসেছেন মানে কত বড় নিয়ামত অতএব ফেরেস্তার হচ্ছে আল্লাহ সোমাতলা সবচেয়ে অনুগত্যশীল আমাদেরকে বুঝতে হবে একটা ছোট্ট কথা বলে সামনের দিকে গেছি একজন ফেরেস্তা জান্নাতের গেটে দাঁড়িয়ে আছেন জান্নাতের আটখানা গেট রয়েছে একটা গেটে দাঁড়িয়ে আছেন সেই গেটে প্রথম যে ব্যক্তি নক করবেন তিনি হচ্ছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহাম আল্লাহ রসুলকে যখন গেটে নক করবেন তো ফেরেস্তা পাহারায় আছে তো ফেরেস্তা বলবে কে মান আনতা আপনি কে তো বলবে আনা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহাম আমি হচ্ছে আল্লাহ রসুল আমি হচ্ছে আল্লাহর প্রিয় বান্দা আল্লাহর হাবিব তখন সেই ফেরেস্তা গেটটাকে খুলে দেবে প্রথম আল্লাহ রসুল এন্ট্রি করবেন জান্নাতে গেটটাকে খুলে দিয়ে ফেরেস্তা বলবেন যে পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে আল্লাহ জান্নাত তৈরি করেছেন জাহান্নাম তৈরি করেছেন পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে আমাকে দারোয়ান হিসাবে এখানে রেখে দিয়েছেন আমি সেদিন থেকে দরজায় কান লাগিয়ে বসে আছি যে কখন আপনি আসেন আপনাকে দেখার জন্য আমি একবারে আই কি বলবো ওখানে আমি উই তার র্যাপ ক্যাটেনশান মনোযোগ সহকারে আমি দাঁড়িয়ে আছি যে কখন আমি এই প্রিয় ব্যক্তিটাকে দেখব আমি ঘুমাইনি আমি বিশ্রাম নিইনি আমি কিচ্ছু করিনি জাস্ট খালি আপনাকে দেখার জন্য রেডি হয়ে আছি যে কখন আপনি দরজার টুকা মারবেন আর কখন আমি খুলে দেবো আর আপনার মোবারক চেহারাটা আমি দেখব একজন ফেরেস্তা এভাবে রেডি আছে আর ইসাফিল আলাহ সাল্লাত সালাম হাজি শেখেছে যে তিনি মুখটা নিচু করে আছেন বাসির কাছে মুখটা নিয়ে আছেন আর কানটা আকাশে লাগিয়ে আছেন আল্লাহ কখন বলে বাজাও ফুৎকার দাও সঙ্গে সঙ্গে আমি বাসি বাজানোর জন্য প্রস্তুত রয়েছি রেডি রয়েছে এটা যে মালাই কাতিহি ফেরেস্তার প্রতি ইমান আনতে হবে তারপরে অকুতুবিহি কিতাবের প্রতি ইমান আনতে হবে কিতাব মানে কোরআনুল করিম আজকে অমুসলমানদের কাছে সঠিক দাওয়াত আমাদের পৌঁছায়নি কোরআনের সৌন্দর্য যদি গোটা পৃথিবীর মানুষ জানত তাহলে কিন্তু আজকে সবাই ইসলামের সায় তুলে আসত বরং এই কোরআনের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে আমরা নিজেদের মধ্যে কন্দল মাঝাব নিয়ে মারামারি ইত্যাদি নিয়ে ঝামেলায় ব্যস্ত নিজের নিজের তরিকা নিয়ে ব্যস্ত অথচ কোরআনের সৌন্দর্য যদি আজকে জাতির সামনে তুলে ধরা হতো সেদিনও যেমন করে দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন আল্লাহ রসুলের কাছে আজকেও মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করত কোরআন হচ্ছে মিরাকেল আশ্চর্যজনক একটা কিতাব দেখেন আপনি আমি পড়ি আপনি আমি জানি কিন্তু এমন কিছু তথ্য হয়তো আমরা অনেকেই জানি না কোরআনুল করিম এমন একটা জামানা ছিল দেখেন প্রত্যেক এক একটা জামানা থাকে যে জামানাকে স্ট্যান্ডার্ড বলা হয় তারপরে ডবল স্ট্যান্ডার্ড বলা হয় এরকম থাকে তো এমন একটা জামানা ছিল যে জামানায় বিজ্ঞান ছিল না মানুষ বুঝত না যে বিজ্ঞান কি জিনিস আজ থেকে ষাট বছর আগে মানুষ বুঝত না যে মোবাইল কি জিনিস তেমন একটা জামানা ছিল যে জামানায় মোজেজা বলে একটা বিষয় ছিল 
মজেজা ইংরেজি হচ্ছে মিরাকেল মিরাকেল মানে এমন কিছু ঘটনা আশ্চর্যজনক ঘটনা কেউ আকাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে পানির উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাচ্ছে এটা হচ্ছে মজেজা তো ওই জামানার অনেক জাদুকার ছিল তারা বলতো যে আমরা অনেক জাদু জানি এটা আমাদের মজেজা তখন মোহাম্মদ সাল্লামের উপরে যে কোরআন নাজিল হলো এই কোরআনটা একটা মজেজা কেমন মজেজা পৃথিবীর এটাই একটা গ্রন্থ যে এত মানুষের মুখস্থ আছে পৃথিবীর আর কোনো গ্রন্থ নয় মুখস্থ কোন ধর্মের কোন গ্রন্থ কমপ্লিটলি কারোর মুখস্থ নাই এই ইসলাম এই কিতাব যেটা দিয়েছে কোরআনুল করিম এটা লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষের মুখ অন্তরে আছে এটা হচ্ছে কিতাব এটা হচ্ছে দেখেন মিরাকেল কিতাবের মিরাকেলটা কি তারপরে ওই জামানা ছিল মজেজার জামানা ওই সময় শ্রেষ্ঠ ছিল মজেজা আল্লাহ রসুলকে তার এলাকার লোক বলছে তুমি তো নবী আমাদের সাথে খাও আমাদের সাথে থাকো আমাদের মতো বাজারে যাও তুমি আমার কিসের নবী তুমি একটা কিছু করে দেখাও তো কি করবো তুমি যখন যখন চাঁদ দেখছো আধখানা করে দাও চাঁদকে ভাগ করে দাও তা আল্লাহ সুল্লাহ আমল তুলে চাঁদকে এরকম করলেন চাঁদটা দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল দেখেন মজেজা মজেজার জামানায় কোরআন ছিল শ্রেষ্ঠ মজেজার জামানায় কোরআন ছিল শ্রেষ্ঠ তারপরে চলে আসলো সুর শাইরির জামানা শের শাইরি কবিতার জামানা আসলো সনেট শেক্সপিয়ান সনেট পেত্রাকিয়ান সনেট মানে ছন্দ মিলিয়ে কবিতার জামানা চলে আসলো তখনও আলহামদুলিল্লাহ কোরআন শ্রেষ্ঠ একটু দেখেন কুল আউজুবি রাব্বিন নাস মালিকিন নাস ইলাহিন নাস মিনশারিল ওয়াস ওয়াসিল খান্নাস আল্লাহ জি ওয়াস বিশু বিশুদুরিন নাস মিনাল জিন্নাতি নাস প্রত্যেক মাসে দেখেন নাস আছে প্রত্যেকটার সাথে মিল আছে কুল হু আল্লাহ আহাদ আল্লাহ সামাদ লামি আলিদ ওয়ালাম ইউনাদ দেখেন এই ছন্দ এই সনেট কে আবিষ্কার করল কি পৃথিবীর কেউ পারবে না আল্লাহ সুমাতলা কোরআন করিমের মধ্যে বলছে তোমরা ভাবছো এটা যে কেউ লিখেছে জিনা এর মতো তোমরা দশটা সোয়া লিখো দেখি আল্লাহ বলছে আচ্ছা দুটো লিখো দেখি আল্লাহ বলছে একটা আয়াত লিখো দেখি এই কথা বলার পর আল্লাহ বলছে পৃথিবীতে যত মানুষ রয়েছে যত জিন রয়েছে সবাই চেষ্টা করলেও কোরআনের মতন দু লাইন সোরা কেউ লিখতে পারবে না কত বড় শ্রেষ্ঠ কিতাব দেখেন আজকে সুর শাহরি আপনি সুরার রহমান তেলত করেন পরপর মানে সব দেখেন মিল আছে ছন্দ মিল তো কিভাবে ছন্দ মিল তাহলে সুর শের শাহরির জামানায়ও কোরআনুল করিম শ্রেষ্ঠ এখন হচ্ছে বিজ্ঞানের দর বিজ্ঞানের জামানা আল্লাহ রসুল সাল্লাম যে কোরআন নাজিল হলো যার উপরে আমরা কোরআন রিসার্চ করে দেখছি এক হাজারের উপরে আয়াত রয়েছে কোরআনের মধ্যে বিজ্ঞানের আয়াত এই বিজ্ঞানের যুগেও মহাগ্রন্থ আল কোরআন হচ্ছে বিজ্ঞানের যে শ্রেষ্ঠ একটা কিতাব কি করে পানি বাষ্প হয় আকাশে উঠে আবার মেঘমালায় পরিণত হয় আবার বৃষ্টি হয় এটা ভূগোলের মানে জিওগ্রাফি সাবজেক্ট এখানে কিন্তু কোরআনুল করিমের মধ্যে রয়েছে কিভাবে একটা নদী একই সাথে চলে অথচ দুটো নদীর মানে একই নদীর পানি আলাদা আলাদা এটা আল্লাহ সুমান তালার অন্যতম একটা মজে যা এ হচ্ছে কোরআনুল করিমের অন্যতম মজে যা যে আপনার যে জামানায় থাকবে কোরআনটা ওই জামানার শ্রেষ্ঠ কিতাব থাকবে এবং ওই জামানার মতো করে থাকবে শের ছিল শের শাড়ি তখন ছিল মজেজা ছিল তখন শ্রেষ্ঠ ছিল এখন বিজ্ঞান বিজ্ঞানের জামানায় করানোর করে মাঝে শ্রেষ্ঠ আর আশ্চর্যজনক একটা বিষয় পৃথিবীর বুকে কোরআন এমন একটা জিনিস যে কোরআনুল করিম মানুষ না বুঝে কান্না করে অন্তরের ভিতরে একটা আঘাত দেয় কোরআনুল করিমের তেলোয়াত একজন ব্যক্তি ইংল্যান্ডে বাড়ি উনি ছিলেন মিউজিক লাভার খুব গান শুনতেন একজন শেখের বাড়িতে গিয়েছেন উনি মদিনায় পড়াশোনা করেছেন গিয়ে উনি লাঞ্চ করার পরে বলছেন যে আই ওয়ান্ট মিউজিক নাও এখন আমার গান শোনা দরকার বুঝে তুমি আমাকে যতই যা খেতে দাও না কেন লাঞ্চে যাই দাও না কেন আমাকে গান না দিলে আমার পরিতৃপ্ত হয় না মানে খুব গান শুনতেন উনি তখন উনি বলছেন তা আমার বাড়িতে তার ইনস্ট্রুমেন্ট নাই গানও নাই তো মাথার মধ্যে আসলো আমার কাছে কোরআনুল করিম আছে তিনি শেখ বাসিত পৃথিবীর সেরা কারি তিনার একটা কোরআনুল করিমের একটা এ মোবাইলের মধ্যে ইয়ারফোন ঢুকিয়ে কানে লাগিয়ে দিলেন তো তিনি শুনছেন কিছুক্ষণ পর শেখ বোঝা আপনি শুনেন এই মিউজিকটা দেখেন কেমন লাগে তো তিনি শুনছেন তার তার চোখে দেখা গেল এই কপল এটাকে বলা হয় কপল এই কপল বে পানি ঝরছে তো শেখ এসে বলছে হোয়াট হ্যাপেন হোয়াই আর ইউ ক্রাই কি ঘটলো আপনি কেন কানছেন তো বলছে দ্য মিউজিক ওয়াজ অ্যামেজিং এই যে গানটা শুনছে এটা আশ্চর্যজনক একটা মিউজিক আমার ভেতরটা আন্দোলিত হচ্ছে এটা কে লিখেছে এই মিউজিক আর কে গিয়েছে তারপরে তিনি মিউজিক শুনতে শুনতে আলহামদুলিল্লাহ ওই ইসলাম গ্রহণ করেছেন এটা হচ্ছে কোরআনুল করিম সবাই জানেন তারপরে বলি বা অনেকে জানেন না আমেরিকায় একটা প্রতিযোগিতা চলছিল পৃথিবীর সব মেজর রিলিজিয়ান 
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্মের কিরাত সেখানে হচ্ছিল সেখানে আব্দুল বাসিদ গিয়েছিল হিন্দু ধর্মের রামায়ণ তেলত হয়ে গেল বেদ তেলত হয়ে গেল এরকম পর পর সব তাকে দশ মিনিটকে সময় দেওয়া হয়েছিল মুসলমান মানে সব শেষে তো কারি আব্দুল বাসেদকে সেখানে ডাকা হয়েছিল তেনাকে সব শেষে যখন কিরাত দেওয়া হলো সোরা ফাতেহা শেষ করলেন দশ মিনিট সময় লাগলো খালি সোরা ফাতেহা দশ মিনিট পরে তিনি তেলত করছেন অডিয়েন্স দর্শক বলছে যে কি ব্যাপার বেল বাজাচ্ছেন না কেন বলে বেলটা বাজাচ্ছেন না কেন সবাইকে দশ মিনিট সময় দিয়েছেন এগো দশ মিনিট সময় দেন তো যিনি যার ছিলেন তিনি বলছেন যে আপনারা কি বলছেন আমার মাথায় ঢুকছে না আই জাস্ট লিসিন দা কোরআন উইথ দা রেপ অ্যাটেনশন আরে আমি কোরআন শুনছি চুপ করেন আপনারা আধ ঘন্টা না চল্লিশ মিনিট যাবৎ কোরআনুল করিমের তেলত যখন চলছিল তখন দর্শক গিয়ে জোর করে ওটাকে বন্ধ করে দিয়ে স্টপ করানো হয় সেখানেও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ আল কোরআনের তেলত শুনে বহু মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে তাহলে ও মালাইকাতিহি ও কুতুবিহি কিতাবের প্রতি মানান্ত হবে কিতাব মহাগ্রন্থ আল কোরআন শ্রেষ্ঠ একটা কোরআন কিতাব এই কিতাবটাকে অধ্যয়ন করতে হবে মানে বুঝতে হবে যদি মানে বুঝে আপনি অধ্যয়ন করেন তাহলে আপনার অন্তর্বিগলিত হবে মানে বুঝলে আপনার সলাতে মনোযোগ হবে অনেকে প্রশ্ন করে যে নামাজ পড়ি নামাজের সময় আজে বাজে চিন্তা আসে কেন জি নামাজের সময় আপনি যদি মনে করতে পারেন যে কোরআনে কি তেল অর্থ করছেন তাহলে আপনার আজে বাজে চিন্তা আসবে না সাপোজ আপনি ধরেন বলছেন মালিক অমিদ্দিন বিচার দিবসের মালিক এই কথাটা যখন আপনি পড়বেন সাথে সাথে আপনার মাথার মধ্যে আসবে যে একটা বিচারের মাঠ মানুষ ত্রাহি ত্রাহি করছে মানুষ ছুটে বেড়াচ্ছে মাথার উপরে সূর্য একটা ভয়াবহ পরিস্থিতি সবাই সেদিন বলছে ইয়া নাফসি ইয়া নাফসি হাই আল্লাহ আমার কি হবে আমার কি হবে জাহান নাম কেটে নিয়ে আসছে চারশো নব্বই কোটি ফেরেস্তা মানুষ ঘামে জর্জরিত তৃষ্ণাই কলিজা ফেটে যাচ্ছে এই দৃশ্যটা যখন আপনার মাথার মধ্যে আসবে তখন আপনার দুনিয়াভি কোনো কথা খেয়াল থাকবে না তাহলে আপনি যা তেলক করছেন তা যদি বুঝতেন তাহলে কতই না সুন্দর হতো এই জন্য আল্লাহ রসুলাম এই ইমানের সংজ্ঞায় আনতে গিয়ে বলছেন অকুতুবি কিতাবের প্রতি মানানতে হবে আল্লাহ সুমত আমাদেরকে কিতাবের প্রতি মানানার তৌফিক আদা করুক আল্লাহ আমিন আলহামদুলিল্লাহাদ আলোচনা হচ্ছিল ইমান সুরা আল আসরের তাফসির ইমানের এক পর্যায়ে এসে আমরা দেখলাম যে কুতুবি অর্থাৎ কিতাবের প্রতি মানানতে হবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ এই কিতাব এই কিতাবের প্রতি মান যদি আমি আরও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করি আর অনেক কথা আছে প্রচুর কথা আছে যেমন এই কিতাবেই কিন্তু লেখা রয়েছে যে আল্লাহ সুমান তালার এই কালামের ব্যাখ্যা যদি কেউ লিখতে শুরু করে পৃথিবীর সমস্ত গাছগুলোকে যদি কলম বানিয়ে দেয় পৃথিবীর সমস্ত সাগরগুলাকে যদি আপনার কালি বানিয়ে দেয় তার সাথে আরও সাতটা সাগর যোগ করা হয় তো আল্লাহ সুমাতলার এই কিতাবের ব্যাখ্যা লিখে মানুষ শেষ করতে পারবে না কত বড় কিতাব এটা কত বড় একটা কিতাব কি আছে এর মধ্যে যখনই পড়বেন তখনই নতুন এতবার করে পড়বেন তাও নতুন ওই সে দৃশ্য উমার রাজিল্লাহানো মসজিদুল অমিতা দাঁড়িয়ে আছেন হাতে খোলা তরবারি আল্লাহ রসুল মারা গিয়েছেন এই যন্ত্রণায় কাতর হয়ে একদম পাগলের মতো হয়ে গিয়ে বলছে কেউ যদি বলো যে মোহাম্মদ সাল্লাম মারা গিয়েছে তার গর্দানটাকে উড়িয়ে দেব আমি কেউ তাকে থামাতে পারছে না খুব রাগে একজন মানুষ আবু বাক্কার সিদ্দিকরা যত আসলেন এসে আল্লাহ রসুলের ঘরে প্রবেশ করলেন তিনি একটা ডোরা কাটা ইয়ামেনি চাদরে তিনাকে ঢাকা ছিল তিনি মুখটা দেখলেন যে আল্লাহ রসুল মারা গিয়েছে এসে বলছে উমার শোনো যারা আল্লাহ রসুলের ইবাদত করতে তারা মনে রেখো আল্লাহ রসুল মারা গিয়েছে আর যারা আল্লাহর ইবাদত করতে তারা মনে রেখো আল্লাহ চিরঞ্জীব এই বলে তিনি কোরআনের একটা আহাত তেলত করলেন উমার রাজত তরবাইটাকে ফেলে দিয়ে বলছে যে আবু বাক্কার মনে হচ্ছে যে এখন নাজিল হলো এই আয়াতটা অথচ তিনি হাফেজ অথচ তিনি কারি অথচ তিনি মুহাদ্দেস অথচ তিনি পণ্ডিত তিনি বলছেন আমি বহুবার এটাকে পড়েছি কিন্তু আমার এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে এখন নাজিল হলো এই আয়াত তোমার মনেই নাই তাহলে কোরআন আপনি যখন পড়বেন দেখবেন নতুন এর মধ্যে মজা রয়েছে যখনই পড়বেন দেখবেন এর মধ্যে নতুনত্ব পাবেন এই কোরআনুল করিমের মধ্যেই আল্লাহ সোমান তালা বলছেন অত্যাসিমি হাবলিল্লাহি জমিয়া ওলাতা ফর রাখু তোমরা আল্লাহ রজ্জুকে আঁকড়ে পাকড়ে ধরো ওলাতা ফর রাখু তোমরা দলে দলে বিভক্ত হয়ো না দেখেন আজকে আমরা দলে দলে বিভক্ত অথচ আল্লাহ বললেন এই কোরআনটাকে তোমরা ধরো আমাদের সিলেবাস একটা আমাদের শিক্ষক একজন তারপর আমরা আজকে এত পথভ্রষ্ট কেন যে কোরআনুল করিমের প্রপার গাইডেন্স আমাদের কাছে নাই আমরা মানুষকে প্রাধান্য দিই 
আমরা ইমামকে প্রাধান্য দিই আমরা আলেমকে প্রাধান্য দিই অথচ কোরআনুল করিম দিয়ে যাচাই করার দরকার ছিল কোরআনুল করিমের প্রায় ছাপ্পান্নটা নাম আছে ছাপ্পান্নটা নামের একটা নাম হচ্ছে আল ফুরকান যার মানে হচ্ছে সত্য মিথ্যা যাচাইকারী কিতাব একজন মানুষ আবু হানিফ রহমতুল্লাহকে দেখে তার ধর্ম পালন করছে একজন মানুষ ইমাম শাফি রহমতুল্লাহকে দেখে ধর্ম পালন করছে একজন মানুষ ডক্টর জাকির নায়ককে দেখে ধর্ম পালন করছে একজন মানুষ দেলোহের সাহিদিকে দেখে ধর্ম পালন করছে জিনা কারোর কথা চলবে না চলবে শুধুমাত্র আল্লাহ সুবাহ কথা কোরআন দিয়ে দেখেন তো কে ঠিক পথে আছে যে ঠিক পথে আছে সে যদি কথা বলে কোরআন আদেশের সাথে মিলান তবে মেনে নেন ফুরকান মানে হচ্ছে সত্য মিথ্যা যাচাই করে হচ্ছে কিতাব এর মধ্যে আছে সব কিছু আল্লাহ সুবাহ তালা মোহাম্মদ সাল্লামকে বললেন গোটা জাতিকে বললেন সুরা আনাম সুরা নম্বর ছয় আয় নম্বর একশো ষোলো আল্লাহ সুবাহ তালা বলছে হে আমার প্রিয় রাসুল দুনিয়ার অধিকাংশ লোকের কথা তুমি শোনো না তারা যা করবে বিনা দলিলে করবে তারা তোমাকে পথভ্রষ্ট করবে দেখেন দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষ ভুল রাস্তায় থাকবে আল্লাহ বলছেন ছয় নম্বর ছোড়ার একশো ষোলো নম্বর আয়তে আল্লাহ সতর্ক করছেন তার প্রিয় হাবিবকে যে হে আমার প্রিয় রাসুল শুনে রাখো দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষের কথা মতো যদি চলো তারা তোমাকে রাস্তা থেকে বিচ্যুত করবে সঠিক রাস্তা থেকে তোমাকে দূরে সরিয়ে দিবে তাহলে এটার আমল আমাদের মধ্যে নাই আবার অপর আয়তে আল্লাহ সোমানা তালা বললেন যারা তাদের নিজের দিনকে ভেঙে ভেঙে খণ্ড বিখণ্ড করেছে যারা নিজেকে হানাফি সাফি মালিকি খারেজি মুতা জেলা আলাদা আলাদা বানিয়েছে তাদের সাথে তোমার কোনো সম্পর্ক নাই আল্লাহ সোমানা তালা বলছেন তাহলে এগুলো আমাকে বুঝতে হবে এই কোরআন উল্কে অধ্যয়ন করতে হবে এটাকে বুঝতে হবে এটার মানেটাকে অনুধাবন করার চেষ্টা করতে হবে কিন্তু কোরআন আমরা পড়ি ঠিকই কিন্তু মানেটাকে আমরা অধ্যয়ন করি না এই কোরআনুল করিমের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ সোমানা তালা বলছে হে ইমানদারগণ তোমরা আল্লাহকে ভয় করো দারুমা বাকিয়া মিনার রিবা তোমাদের বাড়িতে যদি কোনো সুদের কারবার থাকে বন্ধন থাকে গ্রুপ লোন থাকে এলআইসি থাকে তাহলে এর থেকে তুমি দূরে থাকো ইন কুন তুম মমিন ইন তুমি যদি মমিন হও তুমি যদি ভালো ব্যক্তি হও ফাইল্লাম তাফালু তুমি যদি এই বাক্যটাকে না মেনে নাও এই আয়টা শোনার পরে যদি তোমার বাড়িতে লোনের ব্যবস্থা থাকে এই আয়টা শোনার পরে যদি তোমার বাড়িতে গ্রুপ লোনের ব্যবস্থা থাকে বা লোনের কারবার থাকে ফাদার রবি হারবি মিন আল্লাহ রসুল হি মনে রেখো আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের তরফ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা হলো এত অত্যাচার মুসলমানের উপরে কেন নেমে আসছে আজকে প্রায় মানুষ আমরা লিপ্ত রয়েছি যে নাই প্রায় মানুষ আমরা লিপ্ত রয়েছি সুদে প্রায় মানুষ আমরা চাকরি করছি সুদ ঘুষ দিয়ে তার মানে শুধু অন্যায় আর অন্যায় চারিদিকে শুধু অন্যায় আর অন্যায় হচ্ছে আচ্ছা এই কিতাবে রয়েছে সাড়ে চোদ্দোশো বছর রয়েছে এইভাবে কিন্তু এখন আমার বাড়িতে এলআইসি আছে এখন আমাদের বাড়িতে বন্ধন আছে এখন আমাদের বাড়িতে গ্রুপ লোন আছে শুনলে অবাক হয়ে যাবেন তাজ্জব হয়ে যাবেন আল্লাহ রসুল সাহাসাল্লাম বলছেন হাদিস আবুদা উত্তির মিজির আল্লাহ রসুল সাহাসাল্লাম বলছেন এক টাকা সুদ খেলে এক টাকা বন্ধন নিলে আর সৌত্তরটা পাপ হয় আর রিবা সাবুনা হোপাল এক টাকা সুদ খেলে সৌত্তরটা পাপ হয় সবচেয়ে নিচের পাপ হচ্ছে নিজের মাকে রেপ করা নিজের মায়ের সাথে যে না করা প্রতিনিয়ত ওই লোকটা তার মার সাথে যে না করে তার মার সাথে সয় যার বাড়িতে এই ধরনের কারবার আছে আমি না আল্লাহ রসুল বলছেন আমি শুধু বাংলাটা বলে দিচ্ছি এই কিতাব আমাদের ঘরে আছে কিতাবকে পড়ি কিন্তু অর্থ আমরা বুঝি না ওই ইমাম সাহেব নামাজ পড়ার পরে গিয়ে গুল খাই জর্দা করে জর্দা খাই ওই নিজে নামাজের মুসাল্লায় দাঁড়িয়ে বলছে ইয়াল্লা দিনা আমা নুয়া দারুমা বাকি আমি না রেমা ও ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছে प्रत्येक তাহলে কিতাবের প্রতি ইমান কি আনলাম ওই যে কবরের মধ্যে সেদিন বলেছিলাম আজকে আরেকটু বলি বুঝতে পারবেন কবরের মধ্যে যখন ফেরে মানে একজন ব্যক্তিকে রাখা হবে রেখে সময় বাড়ির থেকে চলে ওখান থেকে লোকজন চলে আসবে ওই মুহূর্তে কবরে দুজন ফেরেস্ত আসবেন না কিনার মন কার এবার দুজন প্রশ্ন করবে প্রশ্ন করবে প্রশ্ন করার পরে যদি আপনি সঠিক উত্তর দিতে পারেন আপনাকে একটা কাউন্টার কোশ্চেন করবে ও ইল মোকাবি হাজার রজুল কি করে জানলে এত প্রশ্নের উত্তর কি করে জানলে তুমি কে তোমাকে শিখেছে তখন যে ব্যক্তি মমিন পরেজগার সে ব্যক্তি কি বলবে কারা তো কিতাব আল্লাহ আল্লাহর কিতাব পড়েছি আল্লাহ কিতাব মানে কোরআনুল করিম ফা আমান তুবিহি তার প্রতি ইমান এনেছি ইমান আনা মানে কোরআনে যা আছে তাই মেনে নেওয়া 
কোরআনে যা আছে তাই মেনে নেওয়া আপনার মধ্যে যদি ভুল থাকে এই আজ শোনার পর আপনাকে মেনে নিতে হবে এটা হচ্ছে ইমানদারের পরিচয় বা আমান তুবিহি তার প্রতি ইমান এনেছি ও সাদ্দাক্ত হু তাকে সত্য মনে করেছি বলতে তো পারতো যে কিতাব পড়েছি একটা তো হয়নি কি বলছে কারা তো কিতাব আল্লাহ আল্লাহর কিতাব পড়েছি ফা আমান তুবিহি সত্য মনে করেছি ও সাদ্দাক্ত হু তাকে সত্যায়ন করেছি অর্থাৎ আমল করেছি সত্য মনে করেছি তাহলে আমাদেরকে বুঝতে হবে আল্লাহ সুবাহ তালা কর্নুল করিমের তেত্রিশ নম্বর সুরা তেত্রিশ নম্বর আয়াতে বললেন ও কার নাফি বৈতি কুন্না ওলা তাবার রুজ না তাবার রুজাল জাহেল ইয়াতিল উলা এই মহিলারা শোনো বাড়ির মধ্যে থাকবে বে পর্দা হয়ে তুমি বাইরে যাবে না বহুদিন বলা হয়েছে আবারও বলছি যে একজন মহিলা খালি চুল খুলে বাইরে গেলে পাঁচ শ্রেণীর মানুষ জাহান নামে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায় তারপর আমাদের এই অবস্থা এটা কিন্তু কিতাবে রয়েছে এটা কিতাবের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ সোবানা তালা কিতাবকে এত সুন্দর করে সাজিয়েছেন আমাদের জন্য অথচ এই কিতাবের উপরে আমাদের কিন্তু ইমান নাই এই কিতাবের প্রতি আমাদের ইমান নাই কিতাবের কথা শোনার পরে বলছে আমাদের বাপদাদা যা করবে তাই করব কারণ বাপদাদা কি ভুল করে এসছে আল্লাহ কোরআনে বহুবার বলেছেন যে তোমাদের বাপদাদা কিছু জানে না আল্লাহ নিজে বলছেন সুরা বাকারা ষোলো নম্বর দুই আট নম্বর একশো সত্তর সুরা মাইদা ষোলো নম্বর পাঁচ আট নম্বর একশো চার সুরা আরাব ষোলো নম্বর সাত আট নম্বর সত্তর সুরা লুকমান ষোলো নম্বর একত্রিশ আট নম্বর একুশ সুরা আম্বিয়া ষোলো নম্বর একুশ আট নম্বর তিপ্পান্ন এতগুলো জায়গায় আল্লাহ সুবাহ তালা প্রতিদিন আপনাকে শোনাচ্ছে যে তুমি যে তোমার বাপদাদা ধর্ম মানছ তোমার বাপদাদা ধর্ম ব্যাপারে কোনো ধারণাই ছিল না তোমার বাপদাদা ভুল রাস্তায় ছিল তারপরে কি তাদেরকে মানবে এটা কিতাবে রয়েছে তারপরে বলছে আমাদের বাপদাদা এটা ইহুদি খ্রিস্টানদের কথা এটা মুসলমানের কোনো কথা হতে পারে না তাহলে কুতুবিহি কিতাবের প্রতি মানান থাকে কিতাবের প্রতি মানানা খুবই কঠিন জিনিস খুব কঠিন জিনিস কারণ কিতাবের প্রতি মানানলে আপনার সংসারে ধস নামতে পারে কিতাবের প্রতি মানানতে হলে এলাকায় আপনি মার খেতে পারেন খেতে হতে পারে কিছু না ওই যে লুকমানে কিম ছেলেকে বলছে অসবির আলামা সাবাক এখন ধৈর্য ধারণ করতে হবে কিতাবের প্রতি মানানতে হলে আপনাকে আল্লাহ বিরাশি বার বলছেন আকিমি সলা তুমি সলাত আদায় করো বিরাশি বার আপনাকে বলছে পাঁচ ওয়াক নামাজ আপনাকে আদায় করতে হবে করতেই হবে নইলে মুসলমান থাকবে না মানুষ তাহলে পাঁচ ওয়াক এক ওয়াক ছেড়ে দিলে একজন মানুষ মুসলমান থাকে না বিনা কারণে তাহলে পাঁচ ওয়াক সালাত আদায় করতে হবে খালি জুমার দিনে সে কোনো কাজ নাই পাঁচ ওয়াক সালাত আদায় করতে হবে যে যত ঠান্ডা পড়ুক না কারো বরফ পড়লেও ফজরে আপনাকে মসজিদ উপস্থিত হতে হবে আল্লাহ রসুল বলছেন দেখেন আপনার জন্য কত বড় নিয়ামত কেউ ঈশান নামাজ মসজিদে পড়ল দিয়ে আবার ফজরে আসলো এই মাস মাঝের টাইমটা কি করলেন কিচ্ছু না নাক দেখে ঘুমিয়েছেন কিচ্ছু না নাক দেখে ঘুমিয়েছেন আল্লাহ সুসাহাম বলছেন সারা রাত তাহাজত পড়লে জানে কি ওর আমল নামে আমি লিখে দিয়েছি কি করছিল ও কিন্তু ঘুমাচ্ছিল কিন্তু কি করেছে শুধু দুটো কাজ করেছে এক ঈশার সময় মসজিদ দেখে সালাত আদায় করেছে জামাতের সাথে আর ফজরে আবার মসজিদ দেখেছে সারা রাত্রি যে চলে গেল ঘুমে আল্লাহ বলছে সারা রাত তাহাজত পড়লো আমার বান্ধা পাওয়া যায় তাহলে আল্লাহ কত আপনাকে নিয়ামত দিছে কত নেকি দিচ্ছে তাহলে কিতাবের প্রতি মানানতে হবে আর এই কিতাবের প্রতি মানানোর জন্যই মক্কার মুশরেকরা মক্কার কাফের বেদিন বেইমানরা মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে ওখান থেকে তাড়িয়েছিল আল্লাহ সুন্দর সবচেয়ে ভালো মানুষ সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মানুষ যেদিন তিনি সাপা পাহাড়ের উপরে উঠে বললেন যে কোনো লাইলাহাইল্লাহ তফলি হন তোমরা লাইলাহাইল্লাহ বলো বেঁচে যাবে সেদিন থেকে অত্যাচার তার উপরে শুরু হলো সেদিন থেকে মানুষ তাকে মেরে ফেলার হুমকি দিল সেদিন থেকে মানুষ তাকে এলাকা ছাড়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করলো সেদিন থেকে মানুষ তাকে মেরে ফেলার জন্য সর্বদা ব্যস্ত ছিল তাহলে কিতাব কি জিনিস কিতাব কি জিনিস আর এই কিতাবের প্রতি ইমান যদি আমরা পূর্ণাঙ্গ আনি তো আমাদেরকে আল্লাহ সাহায্য করবেন আল্লাহ সুমতরা স্বয়ং নিজে বলছেন তোমরা যদি আমার কিতাবকে ধারণ করো যা আছে তাকে সত্যায়ন করো তাহলে আমি তোমাকে বাঁচাবো আল্লাহ সুসাহাম বলছেন যে আল্লাহর নিরানব্বইটা নাম রয়েছে কেউ যদি মানে সহ মুখস্থ করে তার থাকার জায়গা জান্নাত তাহলে কালকে দেখলাম জঙ্গিপুরের প্রোগ্রাম ছিল আমার একটা ছোট্ট বাচ্চা চেয়ারের উপরে উঠে আল্লাহ সুমাতলা নিরানব্বইটা নাম মুখস্থ বলছে এত ছোট বাচ্চা তাহলে দেখেন তাকে শেখানো হচ্ছে যেমন আর রাজাক আল্লাহ সুমাতলার নাম কিভাবে মুখস্থ করতে হবে আর রাজাক পড়লেন এটুকু যথেষ্ট নয় আর রাজাক মানে তো রিজিক দাতা পৃথিবীর কেউ আমার রিজিক দাতা নয় একমাত্র আল্লাহ সুবাহ এটা হচ্ছে আর রাজাক তাহলে এভাবে যদি আপনি অন্তরে অ্যাপ্লাই করতে পারেন মান এটা মা এটা সহ যদি মনে করতে পারেন যে আল্লাহ গাফার আল্লাহ ক্ষমাশীল আল্লাহ ক্ষমা করেন আল্লাহ ছাড়া কেউ ক্ষমা করতে পারে না 
এই আল্লাহ ছাড়া কেউ ক্ষমা করতে পারে না আল্লাহরই একমাত্র আমরা ইবাদত করি এ কথা বললে পীরের মার যারা থাকত না কেন আল্লাহ সাহায্য করে আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট তাহলে আমাদেরকে কোরআনে যেমন বলেছে যে কথাগুলো বলেছে ওই কথাগুলোকে অ্যাপ্লাই করতে হবে আমাদের মধ্যে নাই যেগুলো সেগুলোকে অ্যাপ্লাই করতে হবে সবগুলোকে অ্যাপ্লাই করতে হবে করতে হবে মানে দুনিয়াতে কদিন আছে আপনি আমি আজকেরও গ্যারান্টি নাই সারাটা দিন যে বাঁচব এই গ্যারান্টিগুলো আমাদের মধ্যে নাই তাহলে আল্লাহ সান্নিধ্য পেতে গেলে কিতাব লাগবে ওই কিতাবের রেফারেন্স আবার কবরে লাগবে আর ওই কবরের রেফারেন্স আবার গিয়ে হাসরের ময়দানে কাজ দেবে হাসরের ময়দানে যদি আপনি টিকতে পারেন তাহলে থাকবেন জান্নাতে আর ওখানে যদি বেগতিক হয়ে যায় থাকতে হবে জাহান নামে তো কিতাবের ব্যাপার দেখেন পোস আপনার পরীক্ষা অনেক দিন পর জানি না কবে পরীক্ষা হবে কিন্তু কোশ্চিন তিনখানা ভাইরাল হয়েছে ইন্টারনেট আবিষ্কার হওয়ার আগেই কবরে তিনখানা প্রশ্ন হবে এই তিনখানা প্রশ্ন মুখস্থ করে উত্তর দেওয়া যাবে না আমল করলে অটোমেটিকলি মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাবে আপনি আমি সবাই আরবিতে কথা বলবো যে যে ভাষায় থাকি না কেন ফেরেস্তা বলবে ফাইয়া কুলা নে লাহু ফেরেস্তা দয়েখে একসাথে জিজ্ঞাসা করবে মান রব্বুকা হু ইজ ইউর ক্রিয়েটর তোমার সৃষ্টিকর্তা কে ওই ব্যক্তি যদি মমিন হয় ফাইয়া কুলু ওই ব্যক্তি বলবে রাব্বি আল্লাহ আমার রব হচ্ছে আল্লাহ সুমান থালা আপনি কোটিপতি মানুষ শিক্ষিত মানুষ প্রফেসর প্রিন্সিপাল দেশের মন্ত্রী বিশাল আপনার যোগ্যতা আপনি লন্ডন থেকে ফার্সিয়াস করে রেখেছেন আপনি অক্সফোর্ড থেকে পিএইচডি করে রেখেছেন ওই লোক আপনি কবরে আছেন আপনাকে একই কোশ্চিন করা হবে আপনাকে বলা হবে যে মানরব বোকা তোমার রোগকে আপনি যদি সলাতে দায় না করেন শ্যাম পালন না করেন হজ না করেন জাগাত না দেন আপনাকে যা বিধান দেওয়া হয়েছিল তা যদি না মানেন আপনাকে আপনি সেদিন কি বলবেন হা হা লা আদ্রি হাই হাই আফসোস এই প্রশ্নের উত্তর আমি জানি না এই প্রশ্নের উত্তর আমি জানি না তাহলে কিতাবের কত মর্যাদা রয়েছে কত মর্যাদা রয়েছে এই কিতাবের এই কিতাব পড়ে বহু মানুষ সুশীতল ছায়া তলে আসলো একজন ব্যক্তি ওনার আমেরিকায় বাড়ি উনি একজন গাইনি গাইনি ডাক্তার মানে প্রেগনেন্সি বিভাগে চেক করেন একজন সৌদি মহিলা ওখানে ভর্তি হয়েছে তো ভর্তি হওয়ার পরে ওই সৌদি মহিলাকে যখন সিজার করবেন ওই মহিলা নিজেই তো হঠাৎ ওনার একটা ফোন এসেছে তো উনি বলছেন যে আমাকে বাড়ি যেতে হবে তো এই বাড়ি যেতে হবে এই বাক্যটুকু শুনে মহিলা কান্না শুরু করেছে তোর স্বামী কে বলছে যে তখন এই নার্স ডাক্তার যে যিনি গাইনি উনি বলছেন যে কি ব্যাপার আপনার স্ত্রী হঠাৎ কাঁদতে শুরু করলো কেন ওনার কি পেন উঠেছে তো হচ্ছে না উনি কাঁদছেন এই জন্য যে আপনি বাড়ি যাবেন বলেছেন তুমি বলছেন এখানে তো হসপিটালে ডাক্তার অভাব নাই যে কোনো একজন সিজারিনকে পাঠিয়ে দেবো তো বলছে না আমার স্ত্রীকে জন্মের পর থেকে তার মাহারাম আর আমি ছাড়া আর কেউ দেখেনি কিভাবে ডেকে রাখতে হবে স্ত্রীকে আর কেউ দেখেনি সো যখন আপনি বাড়ি যাবো বলেছেন এটা পুরুষ ডাক্তার অপারেশন করবে এটা ও মেনে নিতে পারছে না এটা ও মেনে নিতে পারছে না তো আপনি যদি থেকে একটু অপারেশন করতেন তো মহিলা বলছে আশ্চর্য কারণ আমরা তো স্কার্ট পরে ঘোরাঘুরি করি আর এ বলছে যে কেউ তাকে দেখেনি ঠিক আছে আমি অপারেশন করি তো অপারেশন করলো অপারেশন করার পরে সেই মহিলাকে বলছে আপনার বাচ্চাকে নিয়ে ডান কাতে শোবেন তো মহিলা বলছে আমরা জানি তো বলছে আপনাকে কে শিখিয়েছে কে বলেছে আপনার তো প্রথম বাচ্চা এটা বলে জি হ্যাঁ আমাদের শিক্ষক বলেছে তো হুইজ ওর টিচার বলছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম উনি অতটা মূল্য দেননি যে আল্লাহ রসুল বলে কেউ একজন আছে মনে হয় ওদের প্রফেট তারপরে ও মাকে বলছে যে চল্লিশ দিন সহবাস করবেন না আপনি আপনার স্বামীর সাথে যাবেন না চল্লিশ দিন তো বলছে এটা আমরা জানি বলছি কে বললো বলছে আমাদের টিচার আমাদের শিক্ষক বলছে আশ্চর্য কথা এটা কি করে বলে কি করে জানলো এটা তো বলছে এই এই ব্যক্তি মোহাম্মদ সাল্লাম সম্পর্কে বলেছেন তো মহিলা তিন মাস ছুটি নিয়েছিল ওর ডাক্তারি চেম্বার থেকে হসপিটাল থেকে তিন মাস ছুটি নেওয়ার পরে উনি কিতাব পড়তে শুরু করলেন বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন জায়গায় পড়তে 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 দেখলেন যে বেসিক যে জিনিসগুলো যেগুলো মানুষ বড় বড় প্রতিষ্ঠানে গিয়ে শিখে ওগুলো বাড়ির থেকে শেখানো হয় যদি কিতাবের জ্ঞানটা থাকে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন গ্রহণ করার পরে বলছে হাই আফসোস একজন মা যদি তার বাড়িতে শুধু কোরআনের তর্জমাটা তার বাচ্চাকে শোনায় তো সে বাচ্চা বিজ্ঞানী হতে পারে সে বাচ্চা বড় একটা ডাক্তার হয়ে হয়ে যেতে পারে কিন্তু এই কিতাবটা সবারই বাড়িতে আছে এই কিতাবের মূল্য কেউ বুঝে না ওই যে পরে আর রেখে দেয় রমজান মাসে আসলে কালো কাপড় সরিয়ে এমন তেলাত করছে মানে যে শেখ সুদেশ আবার রমজান যদি ঈদের দিন হয়ে গেল পরের দিন থেকে আর নাই তাহলে আজকে এই পর্যন্ত জানি না কতদিন চলবে এই সোরা আল আসরের তপসি তো কিতাবের প্রতি মানে আনতে হবে এবং কিতাবে যা পড়বেন যা শুনবেন সবগুলাকে মেনে নেন ইনশাল্লাহ আজিজ আল্লাহ আপনার সাথে আছে জানি কষ্ট হবে জানি আপনার ভয় হবে 
কারণ আমরা দুনিয়াবি মানুষ আর যখনই কোনো কিছু আমরা ভয় করব রুটি রুটিনের টেনশন করব তখন কিন্তু আপনার কাছে আরও শয়তান চলে আসবে এসে বলবে যে না না তুই যদি এই করিস তোর অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যাবে আসলে আপনাকে ভয় দেখাবেও শয়তান সবসময় আমার আপনার পিছনে আছে আপনি খেয়াল করেন না যে ফজরের সময় এত ঘুমটা গাড়ো হয় কেন কি কারণে গাড়ো হয় অন্য রাতে তো অনেক সময় ঘুম হয় না ফজরে গাড়ো কেন বোখারি হাদিস আল্লাহ রসুল বলছে যখন ব্যক্তি আজান শুনে উঠতে যায় তো প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে একজন করে শয়তান চলে আসে এসে তাকে ঘুম পড়ায় আরাম সে ঘুম পড়ায় তার যদি কোথাও কষ্ট হয় সেই জায়গাটাকে নরম করে দেয় এমনভাবে আদর করে ঘুম পড়ায় আবার উঠতে পারে না শয়তান এটা করে আর যখন ওয়াক শেষ হয়ে যায় বুকারি হাদিস আল্লাহ রসুল বসে কানে পেশাব করে দেয় চলে যায় শয়তান খা থাক এবার বুঝেন বিষয়টা হাদি বোখারি তাহলে কীভাবে আমাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে দেয় তাহলে এই কিতাবের উপর যদি আমাদের আমল থাকতো যেমন আপনার কোরআনুল করিমের মধ্যে একটা সুরা রয়েছে জানি কেউ বলতে পারেন কি কোরআনের মধ্যে একটা সুরা রয়েছে প্রতি রাত্রেবেলা যদি আপনি পড়েন তাহলে কবরে আজাব হবে না সুরাল মুল্ক সুরা মুল্ক কেউ যদি প্রতিদিন রাত্রিবেলায় কব মানে পড়ে তাহলে তার কবরে আজাব হবে না অথচ আল্লাহ রসুল বলছেন পৃথিবীতে এক এমন একজন ব্যক্তি না যার কবর আজাব হবে না তাহলে চিন্তা করেন কিতাব কত কি পারে আল্লাহ আমাদেরকে সঠিকভাবে কিতাবের প্রতি আমল করা তৌফিক আদা করুক আল্লাহ হোমামিন আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ রয়েছে আল্লাহ যেন সে ফাদান করে আল্লাহ হোমামিন আমাদের মধ্যে যারা কবরের তুলে সাহিত্য রয়েছে আল্লাহ সোমাতলা যেন শিখ বিদাত না করলে তাকে যেন ক্ষমা করে দেন আল্লাহ হোমামিন আমাদের দেশের অবস্থা খুবই খারাপ এই অবস্থায় নরেন্দ্র মোদী অমিত শাহ যোগী আদিত্যনাথ থেকে শুরু করে যে যতগুলো ভালো মানুষ আছে আল্লাহ যেন তাদেরকে হেদায়ত দান করে সবাই বলে আল্লাহ হোম্মা আমিন আর তারা যদি আমাদের উপরে গজব হয় আল্লাহ তুমি তাদেরকে ধ্বংস করে দাও আল্লাহ হোম্মা আমিন হে আল্লাহ তুমি মহান তুমি মহিয়ান তোমার ক্ষমার শেষ নেই অতএব যারা কবরের তুলে সাহিত হয়তো তাদের হালাত খুবই কঠিন হয়তো না জানতে তারা অনেক পাপ করে চলে গেছে তাকে তুমি ক্ষমা করে দাও আল্লাহ হোমামিন ডক্টর জাকির নায়েক আল্লাহ মাদ সাইদি আবারও যেন সমহিমায় দিনের দাওয়াতের কাজ গোটা বিশ্ব জুড়ে করতে পারে তার জন্য তুমি তৌফিক আদা করো আল্লাহ হোমামিন সমস্ত মুসলমান যেন ফিরকায় ফিরকায় ভাগ না হলে হয়ে এক কালেমার ভিত্তিতে যেন সমস্ত মুসলমান একই প্ল্যাটফর্মে একই সাথে চলতে পারে তার জন্য তুমি তৌফিক আদা করো আল্লাহ হোমামিন আল্লাহ মাই সাল্লি আলাই আল্লাহ বাবা আরিকালে